。白兄，乔兄弟有何吩咐？咱们俩多年兄弟了，想不到以后我们就是冤家对头了。乔兄弟身世之事，其实白某人早有耳闻，只是打死白某，白某也不愿意相信此事是真，岂料却有此事。若不干系到国家大仇，白某人宁愿一死，也不愿意与乔兄为敌。等会儿，化友为敌，不免恶斗一场。乔某还有一事奉托，但若与国家大事无碍，乔兄自然吩咐。丐帮众兄弟，若顾念乔某，昔日颇有微劳，还请照顾姑娘，平安周全。乔兄弟，请放心。在下定当恳求薛神医赐予医治。若这位姑娘有什么三长两短，白某愿以死谢罪。如此，多谢了面对辽军，你临阵脱逃，凭什么跟我喝这碗酒？今日和这绝交酒，是与众英雄的往日恩情一笔勾销。我跟你什么交情？所有人绝交的酒。
。谁先来？那就我先来了。见魔见怪，此人杀父杀母杀师，就该毙了。大伙一块上，对，对一起上。我有一句言语极为失礼，望大师勿怪才好啊！说什么话失礼了？我先前言道，乔峰孤身一人进少林，出少林，诛杀玄谷大师，不仅毫发无伤，还掳去一位少林高僧。那便如何？乔峰武功之高，实事实上罕有其品。我此刻才知，他进少林，出少林，来去自如，原是极为难挡。玄神医，你想考教考教少林派的功夫吗？我身上，那又如何？
，你一定要帮帮他。慕容复，你跟这位姑娘是何关系？这位姑娘是我家婢女，却不知为何跟乔峰勾在一起。而我慕容复这次前来，目的跟诸位英雄一致，就是要制服乔峰这恶贼。至于别的，我们以后再说。
たお前つあ这个不争气的东西，练就了一身天下无敌的武功，却为一个女子险些送死。此女受累于我，着实无辜，我必须得救她。她和你什么关系？非亲非故，无恩无义，又不是什么倾城的美貌，你却为她付出这样的代价，天下哪有你这样的傻瓜？满襟发作，故为细思后果。<笑>原来是满襟发作。<笑>嗯、这里有半个月的干粮，你在此安心养伤。今日我从南来，倘若石壁上的字迹表明我确是契丹人，那么乔某这一次出雁门关后。永为塞北之人，不再进关来，倒不如燕儿一年一度南来北往，自由自在石壁上的字被破坏了。倘若智光大师所言非假，那么这里便是我爹跳崖的地方。我千里奔驰，为的是要查明自己的身世，可始终毫无结果。这是为什么？为什么？等你许久，生怕你来不了了。感谢老天爷，让你安然无恙的来了。你怎么会在此？我，我想你肯定会来雁门关外看这石头上的字。所以，我一脱险就来这儿等你了。你伤好了？嗯。学生一致的。嗯，幸好啊。
白长老同意用武功交换，那个薛神医才肯医治我。乔大哥，那那个黑衣先生到底是谁呢？我也不知道。你也不知道？那他怎么会从龙潭虎穴中把你给救出来？现在我要找谁报仇？找谁报恩？我到底是胡人，是汉人，还有我现在所做的，是对还是错？我都不清楚了，乔大哥，我觉得你不必想太多。所有的事情总有一天会水落石出的，只要我们问心无愧，对得起天，对得起地，不就行了？只怕我是问心有愧，这才难过。那日在杏子林里，我弹刀立誓，绝不杀一个汉人。那是聚贤庄那些人不分青红皂白的就把你围攻了，你是自保才还手的，难不成让那些人糊里糊涂的砍成十七八块吗？天底下也没这个道理啊，对不对？走吧。嗯、对了，你是如何脱困的？又是白长老救你？乔大哥。你还记不记得我曾经假扮过少林寺的和尚，连他们的师兄弟都没有认出来，你也没有认出来。你这顽皮的本事，这会扮成谁啊？薛神医啊。扮他？嗯。<笑>他天天给我治病，我们俩说话最多，他的神情和形态我看得最像了。我啊，把他点了穴，手和脚都捆了起来，便穿上了他的衣服。我把脸上堆上了和他一样的皱纹，就有七分像。可是，薛神医他的胡子一黑一白，这不好造假、啊。不好造假，就用真的喽。用真的？用真的？真的？真的！我从他的箱子里面拿出了一把小刀。把他的胡子全给剃了，一根一根的粘在我的皮肤上。薛神医肯定气坏了，可是有什么办法呢？谁让他治我的病并非本心？我这么做也不算将仇报吧。再说了，他剃完胡子以后，模样至少年轻了十岁，比原来英俊多了。你该不会也乔装过我吧，乔大哥？我确实假装过你的样子，去西夏一品堂救你那些丐帮的兄弟。你乔装成我的模样，去救我的兄弟？嗯，是出于何意？你救了我和阿碧，我俩特别感激你。可是我听到那些人如此待你，我就心想，如果扮成你的模样给他们去解毒，这样说不定他们心中会有些怜悯。可谁知道那日在聚贤庄，他们不但没有感恩，反而还恩将仇报。所以你还乔装成我的模样，杀了我的父母，潜入少林寺，杀了我的师傅。乔大哥，你你说什么呀？我没有杀你师父，也没有杀你父母。我我我师父受了重伤，见我第一眼就说是我下的毒手。这天底下，能模仿我如此像的人，除了你，还有谁？没有，我没有杀你师父，更不可能杀你。究竟是何人指使你？快说！乔大哥，你好好想一想，你师父那么厉害，我怎么可能杀得了他？再说了，就算我有那个本事，去仙庄那日，我怎么不助你杀那些大坏蛋？师傅不是你杀的，对不起，我这几日心神不宁，气糊涂了，姑娘莫怪。乔大哥，你不用跟阿朱说对不起
阿朱的命是你捡来的，无论如何都不会怪你的。你也别放在心上。你这易容之术，是谁传给你的？你师傅还有其他弟子吗？易容之术需要什么师傅呀？我就是从小特别喜欢扮作别人的模样，越扮多了越是像。那就奇怪了，这世上居然有另外一个人跟我长得如此相像，连我师父也将他误认为我。乔大哥，虽然人海茫茫，但是至少我们有一些线索啊！我相信你一定能找到这个人的。我必须去找之光大师，问他这石壁上刻的是什么。智光大师的性格，恐怕是不会说的吧。那赵钱孙，应该也是宁死不屈，但对付他，我有法子。嗯。走，快点，快点，别磨蹭，走。咱们擅自抓捕这些契丹百姓，大帅若是知道了，他契丹人残害我吉尔老脚，这大仇要是不报，我还算是个男人吗？这契丹人时常抓我百姓，我们以牙还牙也不算为过。他们能烧杀抢掠，凭什么我们不能？大帅知道了，想必也不会怪罪的。这大宋官兵实在是太过分了，怎么能欺负这些无辜百姓？大哥，汉人中有好人，契丹人中也有好人。阿朱的性命是你救的，不管你是汉人还是契丹人，对我来说都没有什么区别。我救你性命，非出于本意，只是诚意是好胜。我们一笔勾销，你走吧。阿朱从小是孤儿，流落在外，是慕容老爷救了我，把我带回了燕子屋。从此，我便做了慕容家的丫鬟。虽然我是慕容公子的丫鬟，可是我并没有卖身给他
，慕容公子也没有把我们当丫鬟，还买了几个丫鬟伺候我和阿碧。慕容老爷和夫人曾经也说过，如果有一天我们要离开燕子坞了，他们慕容家会欢欢喜喜的给我们送行。乔大哥，我已经和慕容公子辞行了，以后我就跟着你做你的丫鬟。我是一个契丹男人，不配受你的服侍。你在江南富贵人家住惯，跟着我漂泊吃苦，对你有什么好处？乔大哥，你是不是嫌弃我是低三下四的婢女？你要是不让我跟着你，我就从这跳下去。哈猪说到做到。镇守雁门关的韩将军，治军严明。按理说，手下将官不应该如此对待契丹百姓，这定是个别将官私自寻仇。今日碰巧救下了这些契丹百姓，他们身上的狼头证实了我是契丹人。从今以后，不以契丹为耻，也不再以大宋为荣。今以天下苍生为己忧，以父母大仇为己任，我一定要找出杀害父母的真凶。带头大哥到底是谁？这个带头大哥一定还活在世上，否则他们不会都替他隐瞒着。这个带头大哥，他既能带领中土豪杰，定是武功极高、声望又隆的人物，在信中与汪帮主的交情非比寻常。他称汪帮主为兄，年纪定比汪帮主小些，这样的人物，在江湖上并不难找。看过这封信的。有智光大师、康敏、徐长老，还有铁面判官单正。那个赵钱孙一定把这个消息告诉了他的师妹谭婆，谭婆应该也不会瞒着她的丈夫的。单正并未参与杀害我父母之意，况且我已杀了他两个儿子，就不必去找他了。至于智光和尚、赵钱孙，他们则是帮凶，此仇非报不可。那带头大哥是元凶，我定要找他出来。两位客官，里边请。哎，两位吃点什么？打二十斤酒来。啊啊！哎，好好好，喝酒还是洗澡啊？哎，里边二十斤酒。乔大哥，我们去找徐长老，恐怕再像这样走两日的话，一定会被发觉的。一路。打江过去，杀江过去，虽是好玩，可是，要是徐长老望风而逃，我们可就找不到他了。好玩，咱们一路杀江过去，敌人越来越多，也就越凶险了。我，请慢用。只要有乔大哥在，我倒不觉得凶险，倒是担心那些人个个望风而遁。那就难办了。那你可有方法？要让他们认不出，那就容易多了
你知道吗？听闻徐长老死得极惨，胸前背后肋骨尽断，定是那乔峰恶贼啊下了毒手。后天在魏辉调集，帮中长者和大弟兄们都去拜见。这几天我琐事缠身，没办法过去。你知道徐长老葬在何处吗？等我完事，自去拜见。徐长老的灵位设于魏辉城西的二十里地的废园之中。嗯，多谢多谢。徐长老死了，这世上知道带头大哥的人又少了一个。不过这件事情非常蹊跷，怎么我们刚刚到此地，他就死了？哪有这么凑巧的事？什么没有？快点！怎么了？快点！谢不谢我砸了你的摊子？谭婆，她怎么会在这里？她一定也是为祭奠徐长老来的。钱孙吗？他们俩鬼鬼祟祟的，定有古怪。不会是约在这儿偷情吧？<笑>他们一定知道带头大哥是谁，若能捉到他们一些把柄，就可以逼他们吐露真相。阿卓，嗯，你先去找一间客栈等我，我去去就回。要小心。再提旧事又有何用？小娟儿，我这一生算是毁了，后悔已经来不及了。我这次约你出来，不为别的，只想求你再唱一唱当初那几首歌。你要是想听，我便轻声给你唱一首。乔峰，魏辉城废园之中，有不少英雄好汉正在祭拜徐长老，要不？我请他们也来听听你们两个唱歌。乔峰，你，乔帮主，我并没有得罪阁下。若能手下留情，必有厚报。厚报就不必了。就想问你们个问题，只要你能告诉我，以后各走各的路，今天的事也没有人知道。只要老身知晓，定当奉告。你们知道我要问什么？那个写信给汪帮主的人到底是谁？小娟，说不得，千万说不得，大不了一死。那位带头大哥对我有恩，就算死也不会说出他的名字。你死也不说，其实是你的小娟身败名裂，你也无所谓。贪污知道了今日之事，我大不了在他面前自刎谢罪。那个人
与你无恩。谭婆，告诉我，保全你与唐公的脸面，也救了你师哥的性命。我说不得，我求你，我求求你，千万别说！我这一生没求过你什么，这是我唯一恳求你的事情，你一定要答应我！我求求你了，乔帮主，今日之事，行善在你，行恶也在你，我师兄妹问心无愧，天日可表。你想知道的事情，恕我不能奉告。既然这是你选的，不要你们俩就先在这待着吧。下是谁？是卓京让你来的吗？请问有何事见教？尊夫人为人所亲，危在顷刻。卓京武功了得，怎会轻易为人所亲？是乔峰。乔峰，我那人他在哪里？你要尊夫人生，很容易；要尊夫人死，也很容易。倒要请教。萧峰就一事相问，若是唐公照实回答，那便即刻释放尊夫人，绝不赏他一根汗毛。倘若阁下不愿回答，那谭婆将与赵钱孙同学合葬。就是乔峰，正是在下。你到底为什么要把赵钱孙与那人扯在一起？你老婆要跟谁牵扯在一起，与我又有何干？想知道他现在与谁在说情话、唱情歌吗？他在哪里？你带我去。嗯、就问你一句。带头大哥到底是谁？此人与你有杀父大仇，我绝计不会透露他的性命。你要是去找他报仇，岂不是我害了他性命？那你就是害了你自己的性命。<笑>你当谭某是何等样人，岂会贪生怕死，出卖朋友，连自己老婆的性命？也不爱惜了吗？谭公、谭婆，声名扫地，一修天下，也不怕。哼，谭某坐得稳，行得正，平生绝不会做半点对不起朋友的事。怎说得上声名扫地，一笑天下？你是行得正。谭婆和赵钱孙可就未必了。
你自己进去看吧。哼，你们。灭兽心，如此狠毒！他们不是我杀的，不是你还有谁？你！我此时杀你易如反掌，又何必骗人？你就是想知道你的杀父仇人是谁？我说过他们不是我杀的，告诉我我的杀父仇人是谁，我替你报杀亲之仇。他们武功虽不如你，也能受你之举。小大哥，怎么样？都死了。谭婆和赵钱孙，还有谭公三人。赵钱孙是杀害你父亲的帮凶，死了倒没什么。不过，谭公和谭婆……不是我杀的。这也绝非巧合。现在知道元凶姓名的，这世上只剩三人，不能再让他们抢在我们前头，我们得加快行动。不过那个康敏恨你入骨，估计是不肯说的。要是逼问一个寡妇的话，也非大丈夫所为。至光和尚的庙在江南，现在最快的办法是去山东泰安，单家，我这就去结账。阿忠，阿忠。这几人辛苦了，都不知道怎么谢谢你，乔大哥。你在阿朱这里，永远不用说谢。行善积德，怎么屋子烧了不说，全家三十余口，就没一个能逃得出来啊！这定是仇人放的火，堵住门不让人逃走，否则的话，单家连五岁的小孩子都会武功。对啊，这岂有逃不出来之理啊！听说单大爷、单二爷、单五爷，给一个叫乔峰的害了。莫非就放火的就是那叫乔峰的恶人？没错，肯定没错，自然是乔峰了。他定是率领众人闯进庄里。将单家杀了个鸡犬不留啊！这，这也太狠毒了。这个大恶人实在是太心狠手辣了，不仅杀了单正父子，还杀了他全家，连这个房子都给烧了。换做是我
，我也这么做。为什么？斩草除根。善兄与写信之人向来交好，认得他的笔迹。我与此人有多年的深交，此人的多封笔迹也珍藏在舍下。在信子林那晚，你也听见了。善正说他家有几封带头大哥的书信，只要拿出来，一笔对字迹就知道你。我明白了，所以说就算杀了善正，他也知道你会来到这个宅子，找到那个书信，就知道带头大哥的名字。一把火烧了善家，什么都找不着了。走吧。几位安好，几位前辈，邀约乔某只身前来，不知所谓何事？在下姓杜，今日我兄弟五人冒昧邀约乔大侠，是为了打听点事情。单说无妨，不知乔大侠对玄苦大师、谭公、谭婆、赵钱孙。丐帮徐长老、善正的死有何看法？他们几人并非在下所杀，他们不愿意说出带头大哥的姓名。在下确实使用了一些逼迫，可他们不畏生死，不出卖朋友，在下心中确实有几分佩服。至于是何人下的毒手，在下。也想查个水落石出，乔大侠，我兄弟五人虽不愿意信你这一面之词，却也拿不出你行凶的罪证。不如这样吧，若乔大侠跟我们对上一掌，如若你一掌不输，我们便不再拦你去路。言重了，吾位是前辈高人，在下一望即知。吾位若同时出手。也能即刻取乔某性命。若几位前辈想出手指教，乔某武功低微，还请手下留情。威震天下的乔帮主武功低微，那世上还有何人武功高强？乔大侠，请。都知道这降龙十八掌至刚至猛，然汪帮主生前却与在下提过，这降龙十八掌是真力在于绵而不绝，这今天一事果然不假，佩服，佩服！击杀玄苦的那一掌，凶狠霸道。或许，真不是乔峰所为。领教天下第一掌的良机千载难逢，望乔大侠不吝赐教。称北萧峰，当是武功第一
，今日领教，果然名不虚传，拜服之至。三位前辈，言重了，金蒙指教，此生不忘。就乔峰运尽实力的手法来看，击杀谭公谭婆，大概是另有其人。我仔细查探过徐长老的死，徐长老之死，应当与乔峰无关。乔三怀夫妇胸口肋骨根根断绝，是被武学高手以及厉害的掌力击毙。现下看来，凶手确实有刻意展示武功高强，嫁祸乔峰之嫌。若不是别有用心。肯定不会以那么强的功力击杀两名手无寸铁的乡野农民，但这乔峰武功着实了得，却又凭一己之力诛杀单家庄全家的实力。若他想要刻意掩盖自己的手法和招式，想来也非难事。我们五兄弟此番赶来，不敢说能强行阻止乔大侠，但希望。跟乔大侠说一件千真万确之事。乔大侠一直找的那位带头大哥说了，为了他一人，江湖上已有许多好朋友送命，他自觉罪孽深重。那带头大哥还说，当年雁门关外那件事，他是大大的错了，早就该偿了自己性命谢罪啊。乔大侠若去找他报仇，他决意挺胸受禄。绝不逃避。不知前辈此言，是听那带头大哥亲口所说，还是旁人转述？千真万确，那带头大哥的的确确是这个意思。那带头大哥究竟是谁？老朽在江湖上颇有威名，我这四位兄弟也都不是无名之辈。我们五个人言出如山，此刻未能奉告真实姓名。乔大侠若有心，事后必知。老夫功夫远远不如乔大侠，但仍当献丑，跟你对上一掌。这一掌不求胜败，只想让你知道，我兄弟五人绝不会一派胡言。乔大侠，在下领教你一招，高明掌法。怎么能让乔大哥一个人去赴约呢？他磊落豁达，我要是跟在身边的话，一定能给他排除不少的暗算。不过，他要是遇到那些大恶人动起手来，我陪在身边也是个拖累。现在说什么都没用了。乔大哥，乔大哥。阿弥陀佛，家师智光大师，命小僧前来邀请乔大侠、阿珠姑娘赴避寺随喜。小师傅怎么知道阿珠的姓名？啊，家师吩咐说，青盖客店之中有一位乔英雄，一位阿珠姑娘，命小僧前来邀请二人上山，想必姑娘就是阿珠姑娘吧？正是。乔大侠呢？乔某在此。乔大哥。我们今日才到此间，尊师何以便知？家师神通广大，掐指一算便知乔大侠来了。既然如此
，那就劳烦小师傅通告尊师一声，我们随后就到。是。乔大哥，我们进屋说。那你说，咱们应该如何是好呢？只希望见到知光大师，他愿意告诉我带头大哥和那大恶人是谁。那若是知光大师不肯说呢？那我也不会再勉强他了。虽然知光大师参与杀害我父母之战，可后来他大发慈悲之心，远赴异域采集树皮。奔波各地，救治过无数百姓的瘴气疟疾，自己也因此染上了重病。这等慈悲济世的行径，我与他的恩怨就到此吧。恩怨分明，光明磊落，阿珠没有跟错人。乔大哥，方才什么人叫你出去了？没事吧？是几个不出事的高手，与我切磋了一下。没受伤吧？嗯、多谢乔大侠，大仁大义。武学高明之士，从武功之中，便能深切了然。有如文学之士，能从文字之中识得对方人品。不瞒乔大侠，我这五兄弟一直想见你。从魏辉跟到泰安善家，又到这里，乔某不知五位前辈就在身后，否则定及早回身相迎。待会儿你便要去见知光大师，我们等不及了，只得鲁莽上来相见，适才一番试探。已知乔大侠行事光明磊落，之前江湖传言必有蹊跷，望乔大侠不受谣言挑拨，以免酿大祸。我五兄弟信得过乔大侠的人品，此行的用意也就不再相瞒。智光大师是有德高僧，我师兄弟五人，怕你别伤害他。刚才一战，看似波澜不惊。实则险象环生。我在想，我若是一招不慎，命丧黄泉，将你一人留在世上，该如何是好？那你是舍不得我了？贵客远道，老衲失迎了。打扰大师清修，身为不安。乔施主，你原本姓萧，你自己知道吗？萧可不孝，还请大师明示。当年令尊在雁门关石壁上留有字迹。自称姓萧，名为远山。他的遗文中称你为风儿，我们保留了你的名字，只是托付给乔三环抚养，因此就随了他的姓。直至今日，才知父亲性命，尽除大师恩德，请受在下一拜。阿弥陀佛，恩德二字，如何识得呀？从今以后，我是萧峰，不再是乔峰了。是，萧大哥。善哉，善哉。雁门关外石壁上的字迹，想必已经见到了吧？没有，我去了关外
，石壁上的字迹已被人铲得干干净净，什么痕迹也没留下。事情已经坐下，这石壁上的字纵然能铲去，可这十几条性命又怎能救活呀？小施主，这就是石壁上遗文的拓片。还请大师一试。当年我们塌下以后，找了雁门关外拾得契丹文的人来解说，我们找了好几个人，意思都是一样。这拓片上的文字说：“风儿周岁。”我携妻儿去外婆家赴宴，中途突遇南朝大盗，事出仓促，妻儿均被大盗所害，余也无意活在人世。余的恩师乃南朝汉人，余曾在师前立誓，绝不杀一个汉人，岂料今日已杀十余个，我既痛且悔，死后又无颜面再去见恩师。萧远山绝壁，作为萧某先人的遗泽，请大师见此。原该奉赠。当初我们只道是令尊带领契丹武士，要来少林寺夺经，可是。读了石壁上的遗文，我们才知道大大的错了。令尊既然要决意自尽，就绝没有在临死前还写下假话来骗人的道理。如若令尊真要去少林寺夺经，何必要带一个丝毫不会武功的夫人，还怀抱一个不满周岁的婴儿呢？我们之后探究少林寺夺经这个消息的来源。原来是一妄人，故意戏弄带头大哥，好让带头大哥千里奔波，去笑于他，就是为了存心戏弄我。这妄人后来怎样了？带头大哥查明真相以后，自是恼怒至极。可是那个妄人。早已逃得无影无踪，这三十年过去了，想必也该不在人世了。多谢大师告知前因后果。小五，还有一事相问。小施主，有何事要问呢？这带头大哥究竟是何人？唉。老衲料定，必有如今这一问呐、啊。施主稍后，老衲给你看一物事。两位施主，师傅请两位到禅房说话。大师万物一般，众生平等。圣贤畜生，一视同仁。汉人契丹，亦换亦真。恩怨荣辱，俱在灰尘。在佛家，仁者、恶人，皆为一般。可我并不是佛门弟子，又怎能如此洒脱？大师，还请你明示。那带头大哥究竟是何人？
大师。记了。嗯众生平等，圣贤畜生，一视同仁。走吧。汉人契丹，亦患亦真，恩怨荣辱，俱在灰尘。见真相，就臆断乔峰是诸多惨案的真凶，甚至做出合力诛杀乔峰的决断。阿弥陀佛，几位师弟，其实早就巴不得这一切都是乔峰干的，那样的话，就可以证明契丹人本性残忍，喜好杀戮，那样的话，中原武林三十年前杀害乔峰父母。变成了理所当然的义举，是也不是？惭愧，惭愧。老衲又何尝不是如此？乔峰承诺，不加害智光之后，老衲依然放不下心中的谬见，私下派人暗中监视乔峰。老衲此举，是以小人之心度君子之腹。然我佛慈悲，却因此查明智光大师乃是服毒圆寂，绝非乔峰所为。当下流言四起，天下群豪皆以乔峰为敌，我等当将实情告知天下，以正视听。方丈师兄，意下如何？老衲正有此意。你们去吧。风儿与武学上。天资非凡，更难得的是仁义忠厚，又有运筹帷幄之才。我有心将我一生所学尽数传授，待机缘合适，将帮主之位传给他。贤弟，你意下如何？丐帮乃是天下第一大帮，得建然兄毕生之所学，且德才兼备，非他莫属啊！只盼风儿能够自强自立，安稳一生，也就足矣了。
玄慈啊，玄慈，你草率行事，支持乔峰做丐帮帮主，害得乔峰忠孝难全，进退维谷，害得武林大乱，许多仁人义士无辜惨死。师弟们戒不掉吃，而你呢？你身为方丈，却贪、嗔、痴三毒俱全，玄慈。你罪孽深重，必是难脱报应。肖大哥，知道为什么我会扮作白蟑螂吗？因为在聚贤庄，薛神医给我治伤的时候，就他跟我接触最多，所以扮他最是容易。哎，我再看看，我与白蟑螂相识十多年，还真看不出破绽。哎，到了，我可提醒你啊，一会儿见了康敏，你一定要少说话。康敏精细，小心让他听出什么破绽来。听见了没有？都听你的。哎，你这调皮伎俩真的……嘘。李梅。白长老光临寒舍，真正料想不到。在下有事情要与弟妹商量，所以做了不速之客，还请弟妹恕罪。<笑>怎么这么见外呢？请进奉茶。白长老，请坐。不知这位是何方人士？可是自家兄弟。啊，这位是大人分舵的陈秀兄弟，大会上是见过的，想必弟妹忘记了。见过嫂子。白长老大驾光临，有何见教？徐长老在魏回城逝世，想必弟妹已经听闻了。我自然知道。我们大家都疑心，是乔峰那厮下的毒手。之后，又有谭公、谭婆、赵钱孙三位老前辈，在魏回城外被害。紧接着，又是铁面判官单家被人放火烧成了白地。前几日，我又到江南处理一个本帮七代弟子违反帮规之事。忽然听闻天台山止观寺的智光老和尚突然圆寂了，这又是乔峰干的好事。我也到止观寺去查过了，也没查出什么结果，十有八九是乔峰那厮下的毒手。我想，这厮下一步就一定会到这儿来，与弟妹为难。所以特地着急赶来，劝弟妹离家避祸，不知道弟妹有何打算呢？多谢白长老厚意，只是小女子不愿离开故居。按说的话，我应在附近住上几日，来保护弟妹。虽然我白某人武功远远不敌那乔峰，但情急之处也可以抵挡一阵。只是在我来的路上，又听闻了一件。机密的钥匙，想必事关重大。好，你先出去等我吧，我要跟马夫人有几句机密的话要谈。是做什么？啊！我得到一个重大之极的讯息，与马大元兄弟被害之事有极大关系。是吗？啊！那日我在魏辉城吊祭徐长老，见到了赵钱孙。赵钱孙跟我说起一件事情来，说他知道。谁是下手害死大元兄弟的真凶
你在开玩笑吗？这是正经的大事，我怎会跟你开玩笑呢？那赵全孙说，他千真万确的知道，谁是杀害大元兄弟的真凶，不是乔峰，更不是姑苏慕容氏，真正的凶手，实是另有他人。怎么会知道？你在胡说什么呢？见鬼了吧你！李妹，你先不用着急，让我慢慢的跟你说。那赵全孙跟我说，去年的八月中秋，谭公、谭婆，还有那个杀害大元兄弟的真凶，就是在那位带头大哥家里过了节。他真是这么跟你说的？是啊，所以我就问他，那个凶手到底是谁？他说。凶手的名字不便从他嘴里说出来，我便又去找了谭公去了。谭公气呼呼的瞪了我一眼，不说。谭婆却说了，谭婆说，一点都不假。这件事情正是他告诉的赵钱孙，我这才明白，谭公如此的生气，他定是怨他的夫人什么事情都去跟赵钱孙说，而赵钱孙不愿意说出凶手的姓名，是怕连累了他的老情人谭婆。那又怎样？啊，赵钱孙还说了，大家疑心是乔峰和慕容复杀死了大元兄弟，却又放任凶手不知报应，逍遥自在。若是大元兄弟地下有知，也会含冤泣苦啊。哎，是啊，只可惜赵钱孙也死了。谭公谭婆，没跟你说吧？是啊，事已至此，看来我只能找这位带头大哥去问了。说来也可笑，这位带头大哥到底是谁，家住哪里，我却不知。兜了这么大一个圈子，原来你是想知道，带头大哥是谁？哦，弟妹若是不便，也可以不跟我说。你可以设法去查明，咱们再去找那个凶手算账。白长老，这带头大哥是谁？我确实不好跟外人说。要是被那个乔峰知道了，他定会找咱们带头大哥去报他杀父杀母之仇。可是您白长老又不是外人，我就不必跟您隐瞒什么了。带头大哥，他就是。最近这月亮又白又圆。啊，是啊，正值十五，这月亮自然是又圆又白的呀。只可惜啊。我那大元兄弟，却再也见不到了。这中秋的饼子，啊，您是爱吃甜的呀，还是咸的呀？啊，像我们做叫花子的呀，吃东西哪有那么挑剔？不过，要是找不到凶手的话，不能为大元兄弟报此大仇。莫说是吃个中秋的饼子。就是那山珍海味，入到口里也是没有半点滋味。白长老，来，您先坐，喝口茶。好，多谢弟妹啊。白长老。一心想要找的真凶是谁？替你的马兄弟报仇，小女子我真是感激不尽。啊，弟妹，这乃是我分内之事，更何况丐帮数万兄弟，哪个不想为大元兄弟报此大仇呢？啊！这位带头大哥，身份尊崇，声势浩大。他一开口，便能带动数万人众
，而且他有一个习惯，特别喜欢庇护朋友。您要是这样直接去问他真凶是谁，他定不会告诉您的。如今的江湖上，一言能牵动数万民众。以前有丐帮帮助，如今嘛，少林弟子遍天下，少林派掌门方丈，一句话也能调动数万人众。您也不用瞎猜了，我再给您点引导，您只需往西南方向猜。西南？这西南方向能有什么大人物？小女子不会功夫，白长老，您不会不知道天下是谁最擅长这门武功吧？你莫非说的是点穴功？那少林派的金刚指，河北沧州郑家的夺魄指，这都是相当厉害的。白长老见多识广，您怎么会忘了鼎鼎大名的阴阳指？阴阳指，阴阳指，我当然知道了。不过，那段家在大理称王为帝，早与中土五年不相往来了。如果说这带头大哥跟段家有什么关系的话，那恐怕也不过就是江湖传闻之物吧。段家确实是在大理国称王称帝，可段家并非只有一人，带头大哥便是当今大理国皇帝的亲弟弟。姓段名正淳，封镇南王的便是。可这位段王爷位高权重，又怎能参与江湖仇杀之事呢？这江湖上寻常的斗殴仇杀，段王爷定是不会牵扯进来的。但是如果有关于大理国的存亡，那他必然一定要过问。嗯，若是如此。他定会插手的。我听徐长老说，大宋是大理国北边的屏障。那辽国一旦要是灭了大宋的话，第二个目标就是大理国。因此，大理和大宋唇齿相依。这大理是绝对不想看到大宋灭在辽国手里的。嗯，徐长老，所言极是。徐长老还说，当年这位段王爷。到本邦总舵做客，和汪帮主喝酒论剑，突然听到契丹武士要大举到少林寺夺经的讯息，便率众人赶往雁门关拦截。他此举名为大宋，其实是为了大理。我也是听闻，段王爷那时候年纪虽轻，但武功高强，为人又极其仁义。他在大理国一人之下，万人之上。在中原武林，那带头的人除了他以外，还能有谁呢？再说了，他有朝一日是要当大理国皇帝的，身份何等尊贵，身边都是一些草莽汉子，又怎能对他发号施令？哎呀，想不到，这带头大哥竟然是大理国的镇南王。也难怪大家死都不肯说出来，原来都是为了维护他。白长老，这件事您可千万不要对第二个人讲。段王爷与本邦交情匪浅，如果这个秘密泄露出去，为祸非小。弟妹所言极是，我一定守口如瓶，绝不泄露。您能不能立个誓？这样，以免我放心不下。好，这段正淳为带头大哥之事，我白石敬绝对不会走漏消息半点。倘若泄露于他人，我必当受千刀万剐之苦，身败名裂，为天下所笑。这样就好了。那弟妹，我现在就去大理国找这位段王爷，旁敲侧击，我要问他，去年中秋。是哪几位客人在他府上过的节
，这样我们也就能找到真凶了。那就拜托白长老了。白长老情深意重，王夫地下有灵，定当倍感欣慰。你们说话客气了，大元兄弟与我情同手足，他的事情我一定尽心尽力。那你们多保重，在下告辞了。客官，您慢用。谢谢，肖大哥，这几日没让你喝酒，馋坏了吧？哼，今天得知仇人是谁，真是痛快。阿朱啊，要陪肖大哥好好的畅饮一番。嘿，在下大理段氏，初来江南便能结识乔兄这样的英雄人物。我喝进去的酒啊，顺着我体内的真气，呃，游走于各个穴道，能从指尖流出体外。咱们初次见面，一见如故，要不，我们结为金兰兄弟。肖大哥，今天得知仇人是谁，你为什么不开心呢？大理断氏，六脉神剑。肖大哥，除了你生父母的大仇，还有你养父母和你师父玄苦大师的死。如此大仇，已经不用考虑这些什么江湖上的道义还有规矩了。是啊，恩怨重重，岂止一段？肖大哥，还有一件事情，今天见到那个康敏。我心中总是觉得害怕，思来想去，总觉得哪儿好像不太对。那女人精明能干，应该是生怕她识破你的乔装改扮，才会心生害怕。或许吧。不过此番去大理，人多势众，我担心会危险重重的。放心吧，这世间大仇未报，我不会死的。我曾经啊，听慕容老爷说，那个大理段氏最厉害的功夫，不是一阳指，是一个叫做什么六脉神剑。是，其实我刚才发愁，除了是要与段公子反目之外，还有就是他们段家的六脉神剑。老爷和公子在谈及天下武学的时候，我正好在旁边侦查，倒听说过几句。老爷说，少林派的七十二项绝技。虽然各有千秋，但是最厉害的那个叫《易筋经》，只要得到这本经书，不管是什么平庸的功夫，到了手里都能化腐朽为神奇。果然有见地，慕容先生真是武林奇才。那当然啦，老爷识遍天下的武林绝学，唯独没有识过大理的六脉神剑剑谱和少林派的《易筋经》，他都能把这两部绝学放在一起对比，由此推想，只有《易筋经》。能对付六脉神剑，所以我想啊，如果谁能将少林寺的易筋经倒了出来，再练上几年，不管什么六脉神剑啊、七脉神剑啊，我看啊都不用放在心上。你这小鬼头啊！原来那日，我其实倒出来这本经书，本来是送给公子的，让他过目之后呢，在老爷的墓前焚化。也好偿了老爷的一桩心事，不过今日我要把它送给肖大哥。那可不行，你冒那么大的险，从少林寺将这本经书倒出来，本是要给你们慕容公子的，我不能占为己有。肖大哥，这个是我自己去偷的，又不是奉公子的命令，所以我爱送给谁就送给谁反文啊！啊，我到的时候也没来得及看一眼，难怪那些臭和尚，如此重要的经书被盗了，也不着急。你也别太介意了，得失之计嘛。那，肖大哥
这本书放在你身边，反正我也一直陪着你，说不定哪天我们就看到了。这个人为什么如此疯狂？像是中了别人的招，神志有碍。砍死你！兄弟，快，不要管我，快，快去禀告主公。他如此消耗自己的精力，应该受了极重的内伤。此人忠义护主，定是条英雄好汉。兄弟，请你喝完酒。肖大哥，大恶人呢？兄弟，喝完酒，缓一缓吧。你们是好人还是恶人？我是好人，肖大哥当然也是好人了。至于你嘛，肯定也是好人。我们三个人是好朋友，一起去打大恶人。大恶人，大恶人。大恶人追来了，兄弟，在下齐大人萧峰，大恶人还没有到，你主公是谁？他在哪儿？我主公在哪里？不能告诉你们。你得告诉我们主公是谁。我们得去通风报信啊，不然的话，这主公被大恶人抓住，那可怎么办？对对对，去报信。我们去报信，你得告诉我们主公在哪儿。我主人在小金湖，方卓林。你们快去报信啊！小金湖，那地方离得可不近啊。哎，快说在哪儿？离这有多远？你要是问别人啊，他肯定不知道。你要问我。那您啊，算是问对人了。我便是小镜湖左近之人，这叫无巧不成书啊！哎哎哎哎哎哎，疼疼疼疼疼！快说！哎，好好好，这位爷的性子可急得很，让我跟您慢慢说。哎、那便是小镜湖了。你们怎么还没去禀报？大恶人可厉害的紧呢！这位兄弟，不妨你真的告诉我们你主公是谁吧。主公，我主公是谁？我主公是谁不能说。算了，你们还是别去了。大恶人，老子跟你拼了！兄弟，你累了，在此歇息吧。我们回去帮你禀告你主公，跟他说，大恶人要来了，歇息吧。肖大哥，此人说话含含糊糊的，咱们可别被他蒙骗了才好。就算是对头派他来骗我们过去，我也求之不得。我正想找他。再说，萧剑虎就算是龙潭虎穴，萧某何惧？姑娘，你不能再往前走了！<笑>快把鱼竿给我！本姑娘不过是想抄条近路，你为何要拦在路中与我为难呢？三下已经说过，这方圆十里都是我家主人的私宅，不是随便什么人都能擅闯。<笑>我可不是什么随便的人！你干什么？<笑>你不让我过路，好啊！那我不让你钓鱼喽！那，你说你还钓什么鱼啊？像这样刺岂不更好？你这姑娘胡搅蛮缠，到底适合用你？哎呦，这位大叔，我好心好意帮你钓鱼，你却不领情
。啊，算了，不要算了。你这姑娘年纪轻轻，行事怎么如此恶毒？捉鱼那边罢了，捉到鱼却又不吃，这无端杀生，到底是何用意？我便是喜欢无端杀生，你奈我何啊？你，哎，那是什么人啊？你快看！妖女，你快放开我！放开我，妖女！你放开我！妖女，快放开我！我为什么要放开你啊？我好不容易把你罩住，你这个大傻蛋！我等会儿出去怎么解决你？哟，你还敢骂人？小心我把鱼塞到你嘴里啊！你敢？我不敢，我不敢！你敢再打一下试试？打你怎么啦？到底是什么样的人才能生出你这样的妖女？到底是什么样的人？放开我！那边有两位爹娘，我帮你问问去啊！你给我站住！阿心，你在外面吗？阿心。使得何方妖术？快快放开我！哟，还敢骂我？我让我爹我娘打你屁股！楚兄弟，怎么了？这到底怎么回事啊？这小姑娘用的不是何方妖法，算计我！只有本姑娘才能解开，只要你说三声我服了姑娘呢，我就放了你。你这妖女，你得罪了我楚兄弟，可没什么好结果、啊。是吗？我可不想要什么好结果，结果越坏我越喜欢。是个什么妖魔邪术？快放开我！只要你连说三声“我服了先生”，再解开我兄弟身上的渔网，我便放了你。既然不要脸学我，你……啊！我服了先生了，我服了先生了，我服了先生，这样行了吧？啊、快去解开渔网！这真上所谓毒药甚是厉害，见血封喉。我与你初次见面，怎么对我下此毒手呢？我看你是缺乏教训。哎，肖大哥，我们救不救他？这小姑娘，让她受点教训吧。小姑娘，坏了！阿心，快出来，淹死人了！谁淹死了？如果是你淹死了，我自会来救；如果是别人，我就正好瞧瞧热闹。快救人吧！我现在得问清楚是谁掉下去了。若是男的，我就救；若是女的，你免开尊口。哎呀，不过是个十四五岁的小姑娘。你快救人，别多心了。小姑娘又怎么了？你这人呢？下到十四五岁的小姑娘，上到七八十岁的老太婆，都是来者不拒。好了好了，你多心了。好吧，既然你心里不痛快，那就别救了。反正这姑娘用歹毒的暗器暗算我，死了也活该。不救了。为什么不救
，你说不救，我偏偏要救。怎么样？没心跳啦！楚兄弟，你稍安勿躁啊！我没事。不知兄台尊姓大名，驾临此间，不知所为何事啊？在下萧峰，受一位朋友的嘱托，来此报一个讯。奉托萧兄的是哪位朋友？不知报什么口讯。那位朋友手使一对板斧，嘴里喊着：“大恶人要来了。”萧兄，那个人是在下的至交好友，不知他身在何处，是否受伤？烦请相告，我这就前去协助。他是受伤，但目前尚无生命之危，就在这边上的小镇。多谢多谢。快来呀、啊！你快来瞧！啊，来了。小兄，要不到舍下稍坐，再谈口讯之事，请，请。嗯，走吧。他怎么样了？你看，这是从哪来的？从他的脖子上摘下的。我曾在他们的左肩上划下记号，你你自己去瞧。这是阿紫，她是你的亲女儿，你竟然把她亲手害死！你没有抚养他，还要把他害死！你这狠心的爹，狠心的爹，狠心的爹！怎么了？我看到这位姑娘不幸惨死，心里好难受。他这是星宿老妖的归西宫，你怎么什么都知道？阿紫，你从来学来这些歪邪功夫啊！哎呦，你又怎么知道我叫阿紫啊？我们方才说的话，难道你没听见吗？我一装死就心情气绝，什么都不知道，也听不见了。阿紫，阿紫，我是你的亲娘，她是你的亲爹，我们失散了这十几年，如今我们终于可以重聚了。你是我的亲娘，嗯，亲爹，哄鬼呢！哎，这金锁片是不是你从小就带着的？哦，你们怎么知道？这就没错了，你就是我的女儿，我的小阿紫。是我亲娘啊，我亲爹。那你还把我扔水里？哪有你这样当亲爹的？还不是因为你顽皮，快去放了你楚叔叔，大敌当前，不要再胡闹了。放了他倒也不是不可以，总得有点好处吧？啊，阿紫乖啊，娘亲给你好东西，你快点把楚叔叔放掉。哎，好东西，你先给我看看好吗？啊，听说那些个柔丝，遇水就松，我去试试看吧。喂，大叔，关你什么事儿啊？哎，你又多管闲事儿！哎，你给我站住